ब्रह्मवित परम आपनोति परम निरतिशयम आनंदम आपनोति निरतिशयम आनंदम आनंदा दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू कंपैरिजन इज नॉट एक्सपीरियंशियल आनंदा in every experience of ananda there is a certain subject object fusion subject is myself object let us say music if this music makes me happy the music doesn't evoke out of me a wanting person so the wanting person is resolved for the time being by one's exposure to music that music is a pleasing music the same music is discordant displeasing music there is apashruti there is apaswaram then it won't be it won't make him happy or the person is not in a mood to listen to music there won't be happiness so the person is pleased one has to be pleased so if the pleased person is evoked by music or by the sight of a child sight of stars or any situation any experience which makes you happy at that time the displeased person the wanting person is not evoked the wanting person means the world and myself the person get divided the world is entirely different from me i am isolated alienated from the world this alienation denies you the wholeness alienation denies this denies in other words the limitlessness obtaining between the subject and object because of one soul ignorance this alienation happens and therefore when even though i am ignorant experientially i can resolve the difference why because the difference has no reality I mean the division has no reality the music continues the subject continues difference exists alienation does not exist the limitlessness wholesomeness is the experience and this happens in love also so somebody you understand you think that somebody has love for me then that evokes in you the pleased to person the pleased to person is the object of love and the pleased to person are fused into one flame of ananda and this anandam <coughs> is called experiential ananda in every experience of happiness there is subject object fusion in the subject object fusion da sukham endru solvadu <coughs> in the fusion la different degrees irukum adha tha sonna so yuvat syadisu yuvat dhyayakah asishto dridishto balishtaha iyam prithivi sarva vittasya purna syat सयेको मानुष आनंदा 
எவ்வளவு அழகாக இந்த தைத்திரியம் தைத்திரிய உபனிஷத் வந்து நமக்கு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த சுகம் என்பது பொசிஷன் பொருள் ஹெல்த் இதெல்லாம் இந்த இந்த யூத்ஃபுல்னஸ் இதனால் இதனாலெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய தர்மம் கூட தர்மத்தினால் சுகம் உண்டு கான்ஃப்ளிக்ட் கிடையாது கில்ட் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் சுகம் இருக்கும் இதுக்கு பேர் மானுஷானந்தம்னு பேரப்பா ஒரு மனுஷனால் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் இவ்வளவு தான் இதற்கு மேலே ஆனந்தம் அடைய முடியாது இப்போ இது வந்து இந்த யுவா சாது சாது யுவா யுவான்னா யங் மேன் அர்த்தம் அண்ட் சாது யுவா இதுக்கு அது இஸ் அன்ஹேர்ட் ஆஃப் சாது யுவா தென் சாதுவாரத்துக்குள்ளே இவனுக்கு தலை நினச்சி போயிடும் இவன் சாது அண்ட் யுவா ஆல்சோ சாது யுவா அத்தியாயகா படித்தவன் ஆசிஷ்டகா திருஷ்டகா பலிஷ்டகா எல்லாம் இருக்குது பணம் இல்லை எல்லா பணமும் அவனுக்கு தான் அப்புறம் என்ன ஒன்று இருக்கு இவன் தான் ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஹியூமன் ஹாப்பினஸ் நோ படி எல்ஸ் கேன் கெட் ஆன் திஸ் இயர்த் திஃபோர் தேர் இஸ் நோ கம்பேரிசன் அதில் நூறு மடங்கு மனுஷ கந்தர்வானாமானந்தா அதில் நூறு மடங்கு தேவ கந்தர்வானாமானந்தா இவங்கெல்லாம் லோக்கலி அவைலபிள் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த உலகத்தில் கிடையாது மனுஷ கந்தர்வன்னா கந்தர்வன் அவன் அவன் மனு தேவ கந்தர்வன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு மேலே அதற்கப்புறம் மெயின்ஸ் அவங்க அதிலே ரெண்டு பேர் மெயின்ஸு பித்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறது அவங்கள அதெல்லாம் செலஸ்டில்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வேறு திவ்யமான சரீரம் வேறு அலௌகிக்கமான சரீரம் அலௌகிக்கமான இந்த அனுபவங்கள் இம்மாதிரி அனுபவத்தோடு கூடிய அந்த சாமிகளுக்கெல்லாம் நூறு மடங்கு நூறு மடங்கு நூறு மடங்குன்னு சொல்லி தேவர்களுக்கு கர்ம தேவனை விட நூறு மடங்குன்னு சொல்லி அந்த தேவர்களுடைய அதிபதியாயிருக்கக்கூடிய இந்திரனுக்கு வந்து வந்து நூறு மடங்கு தேவர்களுடைய ஆனந்தம் நூறு மடங்கு ஆனந்தம் இந்திரனுடைய ஆனந்தம்னு சொல்லி இந்திரன் என்பவன் ஒத்தந்தாப்பா அதனால் ஸோ இந்த இந்திரானா மானந்தா அப்படின்னு கிடையாது தேயே சத்தம் இந்திரஸ்ய ஆனந்தா இப்போ அதனால் இந்த இந்திரனுடைய நூறு மடங்கு ஆனந்தம் நினைத்து பாருன்ட்டா இந்திரனுடைய நூறு மடங்கு ஆனந்தம் நினைத்து பாரு இந்திரனுக்கு ஒரு பாப் இருக்கான் அவனுக்கே ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கான் அந்த ஆள் வந்தால் இவன் ஏந்திரன் நிற்கணும் இந்திரன் நிற்கணும் ஏந்து நிற்கணும் அது யார் தெரியுமா அவன் தான் அவருடைய குரு பிருகஸ்பதி இதுதான் நம்ம ஜாதகத்தில் குருன்னு சொல்லுவோம் ஜாதகத்தில் ஜூபிட்டர்னு சொல்கிறோம்ல இந்த பிருகஸ்பதி தான் இந்த குரு ரொம்ப முக்கியம் அது இந்திரனுக்கும் குரு பிருகஸ்பதி அதனால் குரு வந்தோடனே இந்திரன் எழுந்து நிற்கணும் அந்த குருவுக்கு பொசிஷன் இதெல்லாம் ஞானத்தினால அல்ல இந்திரனுக்கும் ஞானம் உண்டு குருவுக்கும் அந்த பிரகஸ்பதிக்கும் ஞானம் உண்டு அந்த ஞானத்தினால சொல்லலை இங்கே பொசிஷனால் ஆனந்தம் அந்த பொசிஷன் பொசிஷனல் ஆனந்தம் அவ்வளோதான் அது சொல்கிறா இப்போ இந்திரனுக்கு ஞானம் உண்டு என்ன கேட்டால் கேனோ புனிஷத்தில் அந்த ஒரு புனிஷத்தில் அந்த இந்திரனுடைய கதை ஒன்று வருது இந்திரனுக்கு ஞானம் இருக்குன்னு அதுலேருந்து தெரிகிறது நமக்கு இந்திரனுக்கு ஞானம் கிடைத்து விட்டது ஆனால் இப்போ பொசிஷன் படி பார்க்கும்பொழுது சுகம் நூறு மடங்கு சுகம் குரு அவனுடைய குருவுக்கு பிரகஸ்பதிக்கு இந்த நூறு மடங்கு அதை விட நூறு மடங்கு பிரஜாபதிக்கு பிரஜாபதினா வந்து இந்த இந்த பிரகஸ்பதிக்கு பிரஜாபதின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஹிரண்ய கற்பனுக்கு சொல்லலாம் அந்த பிரஜாபதின்னு சொன்னால் வந்து என்ன இந்த விராட்டுக்கு சொல்லலாம் இல்லை என்ன பிரஜாபதின்னு சொன்னால் பிரம்மாஜிக்கு சொல்லலாம் இந்த பிரஜாபதிக்கு வந்து நூறு மடங்கு ஆனந்தம் அதை விட நூறு மடங்கு அப்படின்னு சொன்னால் நூறு மடங்குன்னா கையை விட்டுட்டான் என்ன பண்ணுறது இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு வழி இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு 
சும்மா ஒரு நூறு மடங்குன்னு சொல்லி வச்சுட்டான் நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு ஆயிரத்து இது வேணா வச்சுக்கப்பா பிரம்மாஜிக்கு மேலே உத்தரம் கிடையாது அந்த பிரம்மாஜியை விட நூறு மடங்குன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் அது நிரச்ச ஆனந்தம் ஒரு அளவற்ற ஆனந்தம்னா அளவற்ற ஆனந்தம்னா அனுபவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இல்லைப்பா நீ வந்து இந்த மனதில் ஏற்படுற இந்த விற்பினால் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம் அல்ல இந்த விற்பினால் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமானது எந்த சுரூபத்தினுடைய ஆனந்தமானது பிரதிபலனமாக இருக்கிறதோ எந்த சுரூபத்தினுடைய ஆனந்தம் அங்கே உனக்கு ஒரு லேசமாக கிடைக்கிறதோ அந்த ஆனந்தம் அப்படின்னா அங்கே ஆனந்தம்ங்கிறதுக்கு அனந்தம்னு அர்த்தம் அதாவது எல்லையற்றது தேச கால வஸ்து வரையறுப்பு அற்ற ஆனந்தம் சுரூபம்னு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் வந்து ஒரு ஒரு பொருள் எடுத்துப்போம் இது ஒரு இது ஒரு கிளாக் இது இருக்கு இங்கே இது காந்தி வாட்சின்னு பேர் இது என்ன இந்த காந்தி இது மாதிரி தான் ஒன்று வச்சுருப்பார் மகாத்மா காந்தி இது கையில் இந்த இடுப்பில் தொங்க விட்டுருப்பார் இதுக்கு பேரே காந்தி வாட்சின்னு பேருது காந்தி கிளாக்குன்னு பேர் இது இது இந்த காந்தி இப்போ இது வந்து இது என் கையில் இருக்குது இங்கே இடது கையில் இருக்குது இப்போ இங்கே இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு இந்த ஒரு இந்த தேசம் என்று இதற்கு ஒரு தேசம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது இடத்தினால் வரையறுப்பு இதற்கு இருக்குது இங்கே வந்து எடுத்துனா அங்கே இல்லை அங்கே இருந்தால் இங்கே இல்லை எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் இருக்குது கரெக்ட் தானே இதுக்கு அதனால் தேச வரையறுப்பு இருக்கப்பா இட் ஹஸ் காட் ஸ்பேஷியல் லிமிடேஷன் இட் ஆக்குபைஸ் பிளேஸ் பி இட் இஸ் நாட் அட் பிளேஸ் பிளேஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ தெர் ஃபோர் இட் இஸ் லிமிடெட் பை ஸ்பேஸ் லிமிடெட் பை டைம் ஆல்சோ தெர் வாஸ் அ டைம் திஸ் டைம் வாஸ் நாட் தேர் திஸ் டைம் கிளாக் வாஸ் நாட் தேர் தெர் வில் பி அ டைம் திஸ் ஓன் பி தேர் அண்ட் தெர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ பவுண்ட் பை டைம் என்ன கால வரையறுப்பு டைம் வைஸ் லிமிடேஷன் பட் திஸ் இஸ் ஓன்லி அ கிளாக் திஸ் இஸ் நாட் அ ஃப்ளவர் திஸ் இஸ் நாட் மைக் திஸ் இஸ் நாட் கிளாத் திஸ் இஸ் நாட் எனிதிங் எல்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் திஸ் இஸ் ஓன்லி அ கிளாக் ஃப்ரம் திஸ் வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீயிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் இட் ஹஸ் காட் எ லிமிடேஷன் பீயிங் நாட் எனி அதர் திங் திஸ் நாட் யுவர் பேக் இஸ் திஸ் நாட் எ புக் ஆர் பென் அண்ட் தேர் ஃபோர் திஸ் ஹேஸ் ஆப்ஜெக்ட் வைஸ் லிமிடேஷன் இப்போ இதுக்கு என்ன லிமிடேஷன் இருக்கு மூன்று விதமான லிமிடேஷன் லிமிடேஷனுக்கு பரிச்சேதம்னு பேர் இங்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழில் வரையறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வார்த்தை வரையறுப்புன்னு ஸோ இந்த மூன்று விதமான வரையறுப்போடு கூடியது தான் இந்த கிளாக்கு கரெக்ட் தேச கால வஸ்து இடத்தினாலேயும் காலத்தினாலேயும் தான் அதனுடைய பொருளாக இருப்பதுனால எந்த பொருளோ அந்த பொருள் பொருள்னாலேயே அதற்கு ஒரு வரையறுப்பு இருக்கப்பா இந்த மூன்று விதமான வரையறுப்போடு கூடியது தான் அபரம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த வரையறுப்பு அற்றது தான் அது பரம் என்று சொல்லுவது அதனால் இந்த பிரம்ம வித் பரம் ஆப்னோதி பரம் நிறத்திசயம் ஆனந்தம் ஆப்னோதி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா பரம் புருஷார்த்தம் ஆப்னோதி பரம புருஷார்த்தம் ஆப்னோதி தர்மம் அர்த்தம் காமம் அறம் பொருள் இன்பம் தர்மார்த்த காமாக என்று சொல்லும் பொழுது தர்மம் என்றால் அறம் அர்த்தம் என்றால் பொருள் அண்ட் காமம் என்றால் இன்பம் அறம் பொருள் இன்பம் என்ற இந்த மூன்று புருஷார்த்தங்கள் இருக்கின்றனவே இந்த மூன்று புருஷார்த்தங்களிலும் அவர்களும் எந்த இடத்தில் அடங்கி இருக்கின்றனவோ அதற்கு பேர் தான் மோக்ஷம்னு பேரப்பானா ஆ 
இது மூணுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றும் இல்லை அவன் நினைக்கிறான் நாலாவது புருஷார்த்தம்னு சொன்னான் அப்போ நாலாவது புருஷார்த்தம்னா மூணு இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சுல்ல இந்த மூணு அங்கே இல்லைன்னு ஆகிடும் அதுவும் வரையறு போடக்கூடியது இந்த மூணு இல்லாத அது ஒன்று அது பரமாகாதது இல்லைப்பா எதில் வந்து தர்மங்கள்லாம் அடங்கி தர்மம்னா புண்ணியம் எல்லா புண்ணியமும் எதில் போய் அடங்குமோ எந்த சுகத்தில் எந்த ஆனந்தத்தில் எல்லா தர்மமும் புண்ணியமும் அடங்குமோ அந்த ஆனந்தம் தான்ப்பா பரம்னு சொன்னால் அர்த்தம்னு சொன்னால் செக்யூரிட்டி அந்த செக்யூரிட்டி எதில் இருக்கோ எது செக்யூரோ அதுதான் பரம் இன்பம் என்ன ஆனந்தம் அந்த இன்பம் எல்லா ஆனந்தமும் எங்கே இருக்கோ அதுதான் ஆனந்தம் இதுதான் பரம் சொல்கிறது அதனால் வந்து அறம் பொருள் இன்பம் மூன்றும் எங்கே ஒன்று பற்று வரையறுப்பற்று வரையறுப்பற்ற அறம் வரையறுப்பற்ற பொருள் வரையறுப்பு அற்ற இன்பம் அதுதான் பரம்னா பரம புருஷார்த்தம்னு சொன்னான் புரியறதில்ல இதுதான் பரம பதம்னு சொல்லுவாங்க பரம பத சோப்பான படம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பின்ன முன்பெல்லாம் இருந்தது ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்க ஆடுவாங்க இந்த லேடர்ஸ் அண்ட் ஸ்னேக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இருக்குல்ல லேடர்ஸ் அண்ட் ஸ்னேக்ஸ்ன்னு ஆடு இது ஒரு கேம் வாயில் பாம்ப வாயில் இருந்தால் டப்புன்னு கீழே வந்துடுவான் அப்புறம் வந்து இஃப் யூ ரீச் இது லேடர் யூ கோ அப் த லேடர் அப்புறம் அங்கே ஒரு பாம்பு உட்காண்டிருக்கோம் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு வரும் இவனுக்கு போடுவான் இந்த சோழி எடுத்து போடுவான் ரெண்டு வரும் ரெண்டு வந்துன்னா ரெண்டுன்னு போட்டால் அங்கே பாம்பு வாயில் போய் மாட்டிப்பான் அப்புறம் அங்கே இருந்து கீழே டப்புன்னு கீழே வந்துடுவான் அப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு போட்டு போவான் மறுபடியும் இவர் பாம்பில் போய் மாட்டிப்பான் இது மாதிரி இந்த இது மாட்டிக்காமல் போகணும் என்ன அப்போ தான் பரம பதத்தை அடைவான் அப்படின்னு சொல்லி பரம பத சோப்பான படம்னா சோப்பானம்னா படிக்கட்டு ஏனிக்கு பேர் சோப்பானம்னு பேர் இந்த பரம பதத்தை என்ன ஏனி வழியாக ஏறி அது படிப்படியாக ஏறி அடைய வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு கேம் அதுலேயே ஒரு அந்த பரம பதம்னு போட்டு அதுதான் மோக்ஷம்னு சொல்லி நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த படம் அது மோக்ஷம்னு சொல்லுவான் பரம பதம் மோக்ஷம்னு சொல்லிவிடுவான் கடைசியில் நடுப்புற சொர்க்கம்னு போடுவான் அப்புறம் பொருள்னு போடுவான் ஏதோ ஒரு பெரிய இன்பம்னு போடுவான் இதெல்லாம் போடுவான் அப்புறம் வேற இடத்து போட்டு கீழே விழுந்துருவான் பாபம் ஏதோ ஒரு பாபம் பண்ணுறான் பாபத்தை போடுவான் அந்த பாபத்தை போட்டு பண்ணிட்டான் கீழே விழுந்துருவான் இது மாதிரி இது மாதிரி இந்த 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 பரம பத சோப்பான படம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதில் சொல்லுவாங்க இந்த பரம பதம்னு அதான் பரம் பரம்னு சொன்னால் எதை அடைந்தால் அதில் எல்லாம் அடங்குமோ என்ன பண்ணால் ஆண்டவன்கிட்ட வேண்டி எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியா பூரா நான் ஆள வேண்டும்னு சொன்னால் இந்தியாவே நான் அரசனாக ஆள வேண்டும் நான் தான் எம்பரராக ஆக வேண்டும் இந்தியா பூரா என் கையில் இருக்க வேண்டும்னு கேட்டான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டார் ஆண்டவன் சொன்னார் சரி அப்பா அப்படின்னு விட்டார் அப்புறம் சொல்கிறான் அது தவிர இந்தியா பூரா இருக்கட்டும் நான் அந்த கோயில் பட்டியும் சேர்த்துங்கட்டான் இந்த இந்தியா பூரா இந்தியா பூரா வேணும் அப்புறம் கோயில் பட்டியும் அதை சேர்த்துக்கோங்கிறான் கோயில் என்ன கோயில் பட்டி இந்தியா பூரா சொன்ன அப்புறம் கோயில் பட்டி என்ன பாவன் இருக்கு கோயில் பட்டி அதில் தானே இருக்கு அது இந்தியாவுக்குள்ளே தானே இருக்குது கோயில் பட்டி எங்கே வெளியாக இருக்குது வெளியிலே இருக்குது இந்தியா பூரான்னு சொன்னால் அப்போ மலேசியா சேர்த்துக்குன்னு சொல்லலாம் அது வேணால் சொல்லிக்கலாம் பட் இந்த இந்தியான்னு பூரா சொல்லிவிட்டு கோயில் பட்டினாக்க அது தப்பு தானே அது இந்தியாவில் தான் எல்லாம் இருக்கு அதனால் மோக்ஷம்னு சொல்லிவிட்டா பரம்னு சொல்லிவிட்டா அதில் எல்லாம் அடங்கி போச்சுறான்ட்டான் பரம் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த புருஷார்த்தத்தை அடைந்தால் எல்லாவற்றையும் அடைந்ததாக ஆகுமோ அதுதான் பா புருஷார்த்தம் 
அதுதான் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பரம் ஆப்னோதி சரி இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நன்னா இனிமையாக இருக்குது நல்ல பெரிய ஆனந்தத்தை அடைகிறான்னு சொல்கிறீங்க அந்த பெரிய பெரிய பரம் ப தேச கால வஸ்து வரையறுப்பற்ற இந்த வஸ்துவை அடைகிறான்னு சொல்கிறீங்க புருஷார்த்தத்தை அடைகிறான்னு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது அடைகிறான் அடைகிறான்னு சொல்கிறீங்களே ஒழிய அடைகிறாள்னு சொல்லலையே நீங்கள் அடைகிறாள்னு சொல்லலையே என்ன நீங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் கிடையாதா அப்படின்னாங்க இல்லைப்பா யார் யாருக்கு யாரும் அடையலாம் இது சரி யார் அடையலாம் சொன்னால் சரி ஆண் பெண் எல்லாருமே அடையலாமா எல்லாருமே அடையலாம் சரி அடையலாம் சொன்னால் அதற்கு ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ஒன்றுமே அடையலாம் சொன்னாக்கே என்ன சாதாரணம் அப்படியே இருந்தால் அடைஞ்சிடுவாங்களா என்ன அப்படியே இருந்துட்டாக்க நாற்பது வயசு வந்தோன்னு டக்குன்னு அடைஞ்சிடுவாங்களா ஐம்பது வயசு வந்தால் அடைஞ்சிடுவாங்களா அறுபது வயசு வந்தால் அடைஞ்சிடுவாங்களா பல எண்ணங்கள்லாம் தோணும் இப்போ நாற்பது வயசில் இதனால் வந்து பரம் ஆப்பினதுன்னா யாருன்னு கேட்டான் சொல்லுமை பரம் ஆப்பினதுன்னா யாருன்னா யார் ஆப்பினதுன்னா பிரம்ம வித் ஆப்பினோதி அப்பா இப்போ ஒரு ஒரு ரிலீஃப் கிடச்சிது என்ன ரிலீஃப்னா இந்த ஒரு அசாமி தான் கிடைக்கும் பிரம்ம வித் பரம் ஆப்பினோதி இந்த அசாமிக்கே அது கிடைக்கும் எந்த அசாமி பிரம்ம வித் அப்படின்னா பிரம்ம வித்துன்னு சொன்னால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகிறான்னு சொன்னான் நிரதிசயமான ஆந்தத்தை ஆனந்தத்தை அடைகிறான் நிரதிசயம் சொன்னால் that which is not subject to comparison that is called param nirathishayam so nirathishayam anandam sadishayam na comparable nirathishayam na not comparable so nirathishayam ana anandathe adigiran sonnaka appo inda yaare brahma vit brahma vita aapnoti param ஸோ பிரம்மவித் ஆப்னோதி பரம் இப்போ பிரம்மவித் ஆப்னோதி பரம் சொன்னால் இந்த பிரம்மன் எங்கே இருக்கு போய் பார்த்துள்ளாமே பிரம்மவித் நோவர் ஆஃப் பிரம்மன் சொன்னாக்க இந்த பிரம்மனை தெரிந்து கொள்வது எப்படின்னு கேட்டால் பிரம்ம பிரம்மவித்துன்னு சொன்னால் பிரம்மத்து பிரம்மத்தை தெரிந்தவன் அர்த்தம் ஸோ பிரம்மத்தை தெரிந்தவன் பரத்தை அடைகிறான்னு சொன்னான் அப்போது இந்த பிரம்மன் எங்கே இருக்கிறது அங்கே போய் ஒரு தடவை பார்த்து வந்துடும் அப்படின்னா இந்த பிரம்மன் தான்ப்பா இந்த பிரம்மன் தான் ஆத்மா அப்படின்னா பிரம்மன் தான் ஆத்மா ஓ அப்போ நான் வெளியில் பார்க்க வேண்டாம் நான் உள்ளே தான் பார்க்கணும் ஆமாம் நீ உள்ளே பார்க்கணும் உள்ளே நோக்கு உள்ளே நோக்கினால் புலப்படும் உண்மை புலப்படும் என்ன உண்மை நீ ஒரு பைத்தியம் என்ற உண்மை புலப்படும்னா நான் ஒரு முட்டாளுங்க அவனா இப்போங்க இந்த இது இந்த நம்ம ஒரு வெள்ளக்காரன் அமெரிக்கன் வந்து மெட்ராஸில் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு அவன் மெட்ராஸில் கொஞ்சம் நாளைக்கு தங்கியிருந்தான் அமெரிக்கன் அங்கே ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அம்மா சொன்னாங்க நீ ஏதாவது உனக்கு தகராறு இருந்ததுன்னு வச்சுக்க வெளியில் போகும்பொழுது இஃப் யூ ஹவ் காட் எனி எனி ப்ராப்ளம் யூ டெல் தட் ஃபெல்லோ நான் ஒரு முட்டாளுங்க அப்படின்னு சொல்லுன்னா இவனுக்கு என்னென்னு தெரியாது முட்டாளுங்கன்னா என்ன தெரியாது இவன் நல்லா கற்றுட்டான் நான் ஒரு முட்டாளுங்க நீ சொல்லு சொல்லு எல்லோரும் விட்டுருவாங்க உடனே என்ன 
இவன் இந்த ஆட்டோ ரிக்ஷாகாரன் அவனோட வந்து சண்டை போட்டான் நீ என்ன அவ்வளோ கூடி இவ்வளோ கூடுன்னு நானூறு முட்டாளுங்க அப்படி நான் விட்டுட்டான் இனி நான் எல்லார்ட்டையும் போய் நானூறு முட்டாளுங்க ஒரு எங்கிட்ட வந்து வேறு சொல்கிறான் நானூறு முட்டாளுங்க சாமிஜி ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஒன் சென்டென்ஸ் என்னன்னு கேட்டேன் நானூறு முட்டாளுங்க அப்படிங்கிறான் நானூறு முட்டாளுங்க பாருங்க நல்ல சரியான கும்பகோணம்னா இது மாதிரி சொல்லி விட்டா நானூறு முட்டாளுங்க சொன்னா பிரம்மங்கிறது ஆத்மாப்பா ஆத்மா என்பது நான் அது உள்ளே இருக்கிறது உன்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறது நீ வெளி நோக்கை விடு உள்ளே நோக்கு நான் என்று கேள் நான் என்று கேள் நான் யார் என்று கேள் அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க இது மாதிரி பண்ணுற கூத்தெல்லாம் நிறையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நான் யார் என்று கேள் புஸ்தகத்தை படிக்காது புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்கப்பா நீ உன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நீ புஸ்தகத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா உபநிஷத்து என்பது ஒரு புஸ்தகம் தானே புஸ்தகம் தான் அதில் அதில் போய் பார்க்குறே நீ உன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதானே நீ அம்மான் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது நான் என்று யார் என்று கேள் நான் யார் என்று கேள் சரி நான் கேட்குறேன் யார் பதில் சொல்லுவாங்க கேட்கறது சரிதான் பதில் யார் சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் நீ கேட்டுக்கொண்டே இரு பதில் பதில் வரும் உள்ளே இருந்து வரும் உள்ளே இருந்து எப்படி வரும் பதில் யார் பதில் சொல்லுவாங்க கேட்க கேட்க தெரியும் அப்பா எப்படி சார் தெரியும் கேட்குற ஆள் நான் அந்த கேள்வி என்னமோ நான் யார் என்று கேட்கிறேன் நான் நான் யார் என்று கேட்கக்கூடிய சாமி நான் என்ற வஸ்துவனுடைய பொருள் தெரியாததானே கேட்குறான் பொருள் தெரிந்த அறியாமையினால் கேட்குறான் நான் யாருன்னு கேட்குறான் நான் யாருன்னு கேட்கும் பொழுது இந்த கேட்கக்கூடிய சாமிக்கு பதில் தெரியாது அப்போது பதில் யார் சொல்லுவான்னு கேட்டான் தெரிந்த சாமி சொல்லணும்னா தெரிந்த சாமி உள்ளே இல்லையே இவன் தான் கேட்குறானே ஞான் யாருன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்து தன்னை கேட்டால் தான் இவன் தான் பதில் சொல்லணும் இப்போது நான் யார் அப்படின்னு கேட்குறான் ஆர் வேறு யாரையா கேட்க முடியாது நான் யாருங்க அப்படின்னு யாரையா போய் கேட்க முடியுமா வேறு வெளியில் போய் யாரையா கேட்க முடியுமா நான் யாருங்க நான் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டான் ஸோ நீ தான்ப்பா நீ என்ன உனக்கு நீ கெட்டு போயிட்டியா நான் நேற்று சொன்ன நேற்றுக்கு நான் கெட்டு போயிட்டேன் எங்கே இருக்கேன்னே தெரியல நான் யார் அப்படின்னு கேட்டா இது மென்டல் தயாராருன்னு அர்த்தம் அப்போது வெளியிலையும் திரும்ப பதில் சொல்ல முடியாது உள்ளேயும் பதில் சொல்ல முடியாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய சாமிக்கு அறியாமையினால் அவன் கேட்குறான் அவன் உள்ளே இருந்து யாரும் பதில் சொல்ல முடியாது நான் யாருங்கிற கேள்வை இதெல்லாம் சும்மா கதை அடிக்கிறது இது நான் யாருன்னா பதில் சொல்லக்கூடிய சாமி நான் தானே எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் கேட்க பதில் சொல்ல முடியாது கேட்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிந்திருந்தால் நான் யாருன்னு கேட்க மாட்டேன் தெரியாததுனால கேட்குறேன் பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது இல்லைப்பா நீ தொந்தரவு பண்ணு நான் யார் நான் யார் நான் யாருன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அந்த தொந்தரவு தாங்காமல் தப்புன்னு வந்துடும் வழியில் பதில் வரும் நான் யார் நான் யார் தொலைஞ்சு போ நீ தான் பிரம்மன் நான் தான் பிரம்மன் அப்பா தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பதில் வரும் அப்படின்னா இந்த நேகிங் பண்ணாக்க கடைசியில் பதில் வந்துடும் முன்னும் அது மாதிரி நேகிங் நான் யாருன்னு நீ தொந்தரவு பண்ணேன்னா பதில் ஏதாவது வரும்னா எப்படி சார் வரும் எப்படியும் வராது தெரிந்திருந்தால் வராது தெரிந்திருந்தால் கழிவு வராது தெரியாமல் இருந்தால் பதில் வராது அப்போது 
வெளியிலிருந்து யாரையும் சொல்ல கேட்க முடியாது நான் யாருன்னு கேட்டால் அப்புறம் யார் எல்லோரும் என்னை மேலும் கீழும் பார்ப்பான் அதனால் வெளியில் யாரையும் கேட்க முடியாது நான் யார் சார் சொன்னீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது தன்னையும் கேட்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு தான் ஸ்பெஷலாக ஆசா வீட்டை போய் கேட்கணப்பா அதுக்கு தான் இது குருன்னு சொல்கிறது அது பேர் தான் குருன்னு சொல்கிறது அப்போது சாஸ்திரம் வேணும் பிரமாணம் வேணும் பிரமாணத்தினால தான் எந்த எல்லா விஷயத்துலையுமே பிரமாணம் என்று வேண்டிருக்கு இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான சமாச்சாரம் இதில் தான் ஏமாந்து போடுவாங்க எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக என்னமோ இருக்காப்பிடி சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அவ்வளோதானே நீ தான் பிரம்மன்னு சொல்லிடுவான் நீ தான் பிரம்மன்னு தெரிஞ்சால் அது பெரிய என்னமோ வேதாந்தமாக்கு நினச்சிப்பாங்க அது அர்த்தம் இல்லைப்பா இப்போ இதில் வந்து பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ நான் இந்த பிரம்ம வித்து பரமாப்பிடுவதுன்னு சொன்னாக்க இந்த பிரம்மத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்வது நானாகவே பிரம்மன்னு சொல்கிறீங்க அது நமக்கு புரியலையே பிரம்மன்னா என்ன இப்போ நான்னா என்ன நான் எப்படி பிரம்மமாக ஆக முடியும் பிரம்மங்கிறதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நான் வந்து பிரம்மம் என்பது அஞ்சடி எட்டங்குளம் சொன்னாக்க அது சரிதான் நான் தான் பிரம்மன் நான் அஞ்சடி எட்டங்குளம் இப்போ என்னுடைய விருத்தாந்தங்கள்லாம் பிரம்மன் பிரம்மத்தினுடைய விருத்தாந்தம் சொன்னீங்கன்னா அப்போ சரிதான் நான் பிரம்மன் எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ன எனக்கு இன்னொரு பேர் பிரம்மன்னு பேர் நான் சொல்ல சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் பட் அது மாதிரி இல்லையே எல்லாரையுமே சொல்லலாம் நான் பிரம்மன் சொல்லி விட்டாக்க எல்லோரும் எப்படி சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு விருத்தாந்தமும் தனிதானே இப்போ அதனால் இப்போ இதற்கு அறிவு என்று ஞானம் என்று பார்க்கும்பொழுது ஞானம் என்றாலே ஒரு மனதில் ஏற்படக்கூடியது தான் புத்தியில் ஏற்படக்கூடியது தான் அறிவு புத்தி பூர்வமாகத்தான் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு இந்த புத்தி புத்தி என்பது இந்த நமக்கு அறிவை கொடுக்கக்கூடியது நமக்கு அறியாமை என்பது ஒரு சாதாரணமாக நமக்கு கேபிட்டல் அது அறியாமை என்பது நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது அறியாமையோடு நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் இந்த அறியாமை போக்குவதற்காக வேண்டிதான் புத்தியினால் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் கரெக்ட் தானே ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இந்த நான் என்று இந்த விஷயத்தை மட்டும் எனக்கு எந்த பிரமாணத்தினால் நான் அறிய முடியும் பிரமாணம்னா எது வழியில் நாம் அறிவை அடைகிறோமோ அதற்கு பேர் பிரமாணம்னு பேர் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த விஷயம் தெரியாததுனால தான் உலகத்திலே தகராறு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் தகராறு இருக்கிறது இது தான் வேறு ஒரு தகராறும் கிடையாது பிரமாணம் என்பது புரியாததுனால தகராறெல்லாம் இருக்குது பிரமாணம் என்றால் என்னங்கிறது தெரியணும் பிரமா என்றால் அறிவு இப்போ இப்போ இது என்னன்னு கேட்டால் இது கிளாக்குன்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு இதற்கு ஒரு பிரமாணம் வேணும் இது கிளாக் என்று சொல்லுவதற்கு ஒரு பிரமாணம் வேணும் பிரமா என்றால் நாலெட்ஜ் பிரமாணம் என்றால் எதனால் நான் ஞானத்தை அடைகிறேனோ த மீன்ஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் த மீன்ஸ் பை விச் ஐ கெயின் நாலெட்ஜ் இஸ் கால் பிரமாணம் பிரமா மீன்ஸ் நாலெட்ஜ் த மீன்ஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் இஸ் பிரமாணம் அண்ட் த ஃபோர் வாட் இஸ் த மீன்ஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் ஃபார் எனி கிவன் நாலெட் யூ கேன் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த மீன்ஸ் ஆஃப் நாலெட்ஜ் யூ கேன் சே ஹவு டு யூ நோ சுவாமி இஸ் சிட்டிங் ஹியர் ஹவு டு யூ நோ ஐ சி த சுவாமி சுவாமி இஸ் டாக்கிங் ஹவு டு யூ நோ பிகாஸ் ஐ ஹியர் இம் therefore for the question how do you know 
when you give the answer the answer is means of knowledge what do you know is the object of knowledge how do you know by the means of knowledge by this means of knowledge we examine that means of knowledge whether it is valid or not suppose you make an inference an inference is also a means of knowledge an inference can be one step inference or more than one step inference one step inference i see the smoke therefore there is fire this is one step inference how do you say there is fire because i see the smoke one step inference then more than one step inference any medical diagnosis is more than one step inference because so medical diagnosis means you have a symptom fever fever is a symptom and this fever itself you have to arrive at <laughs> by a thermometer and that thermometer itself is is another presumption so it gives you again it is all it is all more than one step inference alone thermometer the, the mercury goes up the mercury in, in heat so it expands it is allowed to expand and there is a meter scale the scale is there there is a normal temperature this goes beyond the normal therefore let us call it fever <laughs> you know by common acceptance we call it fever otherwise now it is also why do you say there is fever because the thermometer shows 100 degrees so how can you say there is fever 100 degrees because more than this particular 94 you know and more than that it is fever how it shows 100 degrees because the mercury is stopping there why it stops there because it is not the heat does not does not it does not uh, i mean exceed 100 degrees the temperature does not exceed 100 degrees how do you say because the the mercury all this presumption all these more than one step then once you have fever arrived at then afterwards if there is fever so there must be some reason must be some reason what is the reason then they try to find out this reason there must be some infection so what is the infection what is what is the reason for fever all step inference different steps are there then there is a blood test then there is a rigor maybe malarial <laughs> because there is rigor you feel chill so that thing there must be some some malarial then it blood test see in the blood whether there is this bacteria all these are more than one step inference understand i tell you and the the chill la irundha kuda minnalla blood da paakave solluvanga clinical clinical data 
enough make a presumption must be malarial therefore they will give some some uh, quina and all those things those, those days there are specifics for that all medical diagnosis every one of them is called arthapatti means of knowledge arthat apatti hi otherwise it is not possible <laughs> otherwise there won't be fever otherwise if it is no fever the temperature won't increase <laughs> all otherwise it is not possible whenever you say otherwise it is not possible it is more than one step inference two facts must be there one fact is anumanam inference and more than one fact required is called arthapatti the stock example is devadatta is a name of a person devadatta does not eat during the day 41 days i watched him 48 days oru oru mandalam 48 days per mandalam nu per oru mandalam this man devadatta was watched by another person for 48 days so morning until he went to bed there was he did not eat at all this is one fact devadatta did not eat during the whole day until the night he didn't eat at all one fact the another fact is devadatta didn't lose weight after 48 days you know this is another fact enna miracle nu kedha sila perku miracle a irukum not for a thinking person he concludes devadatta is nocturnal <coughs> nocturnal la eats in the night pona janma avula bat <laughs> so the fellow eats during the night why he didn't lose weight 48 days i watched him therefore the fellow eats during the night why otherwise it's not possible what is not possible not losing the weight is not possible puriyadilla this is called arthapatti all theories about the universe and all that big bang and all that arthapatti steps are more than 100 steps are there i have seen step after step after step arthat 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 all inference nobody has seen a particle the whole quantum physics is by only by arthapatti <laughs> therefore arthat apatti hi arthat pratipatti by implication you understand means of knowledge understand all this directly you see directly you hear directly you smell directly you taste directly you smell inference is all anumana but ellathuk me all kinds of inferences 
presumptions, everything, including Big Bang theory, all these are based upon sensory data. Big Bang, 15 billion, 13 billion years ago, 13 billion years ago, the universe started this way. How do you know 13 million years? Because we are seeing it now. We are seeing what? 12 billion years. 12 billion years, light years away. The light coming from the distance, 12 billion light years. Three years later, light travels 180,000 miles per second. Hey, one kanaka bottom one eighty thousand miles per second. That is the basis for all measurements of speed and all that. That is the basis. Hundred and eighty thousand miles per second per hour per minute sixty times and per hour. Further 60 per day again multiply by 24 per year 360. Then for for 100 years, 1000 years, understand 1000 years, then 1 lakh years, then 10 lakh years, 1 million, then 1000 million, billion. And 12 billion years. How far away? That's what you see the light. Through this special telescope. Through these eyes. This, this pair of eyes. Mula Pramanam. You can understand how important are these eyes. Mula Pramanam. Through these eyes, the fellow sees the source of light coming 12 billion light years away. Apo, in the universe, Allah in the universe, Aram Bipadrik, Aram Batil, Yipudi in the end, but they put the barkira. And the Gata, a scientist about in the Ninga path of a pressuring lena, a pakarayata. The past the parking loan Gata, past the pakaranta. Ni pakar the la past the pa. Ni end up pakar the water past the. Samira, in your conduct, Samari, Purka Samira, Aram Pakwell. Past the Samira. The light is reflected by my body. It has to reach your eyes. That takes some time. Very fraction of a fraction of a a very very small fraction. Point not 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 one second. And the samyarda bagrini, pare samyarda, pudi samyare il. And Allah, when you say somebody, I love you, you only mean I loved you, okay? <laughs> they were. So, so this is all. Uh, you know, there is no present tense at all. It's all about us. Ipo physics ela bejra. Kalat nudie, kolar. The kalam gurde with a harada. Vidkian is the magic kalam, the time. Da. And therefore, so this, all these eyes, mula pramanam, my senses form the 
basis of all knowledge. Therefore, Yenudia Indriangal, Burida, Pulangal Elam, Pratexham. Now, my Pulangal Elal Adia is the Tendicula Kudia, Aria Kudia, Data Vay Vaiti, Nam Aduan Angal Shiro. Weakroom. Anumana. Hukam also Sanskrit. That is weaker than that. Anumana is better. That is Sanskrit. That is what we use. All this is the same thing. Now, the other thing is that Atmave Brahman Hindu Tirindhulu Zerke Inaya Pramanam Nugeta Inna Pramanam Ni Kurle Atmave Kurle Adan Juliace Keta Nupre Nule Where are in Kako Mudia Padanjal Rome? Vedan dam pramana pa shabdam pramanam abdin chodro. Samji, in the Vedam, the all periya vishe Vedam pramanam ni chodringe. In the this, if the Veda is a pramana, Veda in the form of words, yes. Words are a pramana, yes. Words are from the rishis, yes. Rishis were human beings, yes. If one human being can know, then any human being can know. True, any human being can know. I don't say human being cannot know. Every human being can know. I'm talking, if a Rishi can somehow understand Atma is Brahman, how did he understand Atma is Brahman? Correct then? If Rishi can understand Atma is Brahman, then how did he understand Atma is Brahman? I will follow the same method. He understood Atma is Brahman being told by Bhagavan Atma is Brahman. Okay. Let Bhagavan come and tell me Atma is Brahman. Okay. You are free. You can you can ask Bhagavan to teach you. You can ask Bhagavan to teach you. Bhagavan can tell you also. Why not? Let Bhagavan teach you. If I ask the question, who am I, who am I? Bhagavan will reveal to me. Yes, he will reveal to you. Who am I? You need not even ask the question. He will reveal to you on morning. He will reveal to you. Wait for it. But one thing. Already he revealed to the rishis. And the rishis have captured it and then given to you. Why should Bhagavan again reveal it to you? Why should he? No, he will definitely ask the question. Why should he reveal to you again? Already he has revealed. Why should he reveal to you? Swamiji, if he revealed to rishis, then he should reveal to me also. See, he had already revealed to the rishis. And the rishis are revealing to you. So why do you want Bhagavan to reveal? In fact, Bhagavan is revealing to you. Through the rishis, nobody else is revealing. And the rishis don't say that I am revealing. It is Bhagavan that is revealing. Who is, why do you say that Bhagavan is not revealing? It is Bhagavan is revealing. Andavanda. 
எல்லாவற்றையும் படித்த ஆண்டவன் தான் இதற்கும் காரணம்னா எல்லாவற்றையும் படித்த ஆண்டவன் தான் எல்லா ஞானத்திற்கும் காரணம் இந்த ஞானத்திற்கும் காரணம் அவர் தான் பாட்டான் எல்லா ஞானத்துக்கும் அவர் தான் காரணம் இந்த ஞானத்துக்கும் காரணம் பாக்கியெல்லாம் நிமித்தந்தான் இப்போ எல்லாரும் ஒரு டிஸ்கவரி எல்லாம் கூட அப்படி தான் ஞானம் என்றால் எல்லா அறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது எல்லா அறிவும் அடி படித்தவர் தான் ஆண்டவன்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி ஒரு பெரிய சர்ச்சையெல்லாம் இருக்குது எல்லா அதையும் அதையும் வேணாலும் சொல்லிப்படுறீங்க எல்லா எல்லா அறிவும் இன்னும் எல் எல்லா பொருளும் இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே நமக்கு தெரிந்தது தெரியாதது எல்லாத்துக்கு எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியதுதான் பகவான் அந்த பகவான் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அறிந்தவர்னு சொல்லிட்டோம் எல்லாம் அறிந்தவர்னு ஒரு அசாமி இருக்கார் அப்படி இருக்கும்பொழுது புதுசாக நம்ம எப்படி தெரிஞ்சிக்க முடியும்னா என்ன புதிதாக எப்படி தெரியும் ஐ ஹவ் டிஸ்கவர்டுன்னு சொன்னாக்க வாட் யூ ஹவ் டிஸ்கவர்ட் யூ ஹவ் ஒன்லி ஷெட் இக்னரன்னு சொல்லணும் இல்லையா எல்லா எல்லா அறிவும் தெர் இஸ் வி வில் டிஸ்கவர் லேட்டர் இருக்கக்கூடியது என்னமோ ஒரே ஒரு பொருள் தான்ப்பா ஒரே ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் தான் ஞானம் வி வில் டிஸ்கவர் தட் லேட்டர் இந்த ஒரே கான்ஷியஸ்னஸ் தான் ஆண்டவனாகவும் இருக்கிறார் நீயாகவும் இருக்கிறாய் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் சைதன்யம் எல்லாம் அறிவும் முங்கிறதுக்கு அந்த அறிவு அதுக்கு அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தியினால் எல்லா அறிவுன்னு சொல்கிறோம் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் தான் அவங்ககிட்டையும் இருக்குது உனக்கு என்ன பிற தெரியா அறியாமல் இருப்பதற்கு அறியா அறியாமையோடு கூடி இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னு சொன்னேன்னா அறியாமல் தான் காரணம் எனக்கு ஏன் தெரியலன்னு கேட்டால் அறியாமை காரணம்னு ஏன் அறியாமை எனக்கு ஏன் அறியாமல் இருக்குன்னா உனக்கு ஏன் அறியாமல் இருக்குன்னு கேட்டால் என்ன உனக்கு ஏன் அறியாமல் இருக்குன்னு கேட்டால் வந்து உனக்கு ஞானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்ன சாமி அப்படி சொல்கிறீங்களே நான் இப்படி சொல்கிறது நீ கேள்வி இல்லை அசட்டத்தனமாக கேட்டாக்க வந்து எனக்கு ஏன் அறியாமல் இருக்குன்னு கேட்டா ஏன்ப்பா உனக்கு ஏன் அறியாமல் இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன் நீ என்ன வந்து கேட்குறியே நீ உனக்கு ஏன்ப்பா இது தெரியல நீ தான் பிரம்மன் எனக்கு ஏன் புரியலைங்கிறான் உனக்கு தெரியல தெரியறதுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கோ அறியாமல் தான் இருக்கவே இருக்க இப்போ அறியாமல் தான்ப்பா நமக்கு காரணமே ஆண்டவன் எல்லா அறிவும் இருக்கிறோன்னா நமக்கு அறியாமல் போய்க்கு கொள்ள வேண்டியதுதான் விஷயம் அது எபவுட் தி ஆட்டம் தெரி சரியாமை எபவுட் தி வேர்ல்டு தெரி சரியாமை எபவுட் எ பாட் தெரி சரியாமை எனி அறியாமை இஸ் ஆல் ஒன்லி ஃபார் எ ஜீவா இட் ஹேஸ் டு கோ எல்லாம் தெரிந்தவன் சொன்னா எல்லா ஞானமும் மீன்ஸ் ஆல் நாலேஜ் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன் அ கான்ஷியஸ் பீங் the same consciousness is all knowledge all knowledge already exists and therefore what is to be done is only removal of ignorance correct all knowledge is inhibited in you uninhibited is bhagavan inhibited is jiva correct that <laughs> uninhibited is bhagavan inhibited is jiva therefore you have to know therefore there is no question of anybody knowing anything therefore this knowledge also is from bhagavan like any other knowledge appa therefore you are given the buddhi the pramana therefore shabdam is a pramanam the veda is in the form of shabda words and shabdam is a pramanam the tamil or vedantham und கோவிலூர் வேதாந்தம் சொல்லுவாங்க கோவிலூர் மடத்தில் இந்த வேதாந்தத்தை நல்லா தமிழில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்துலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு பதினாலு புஸ்தகங்கள் உண்டு இந்த பதினாலு புஸ்தகத்தில் எல்லா விதிந்த வேதாந்தத்தினுடைய பல பல நுட்பங்கள் எல்லாம் சூக்மமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கூட சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க சத்தம்தான் பிரமாணம்பாங்க ஹே சத்தம்தான் பிரமாணம்னா என்ன சத்தம் என்ன இந்த வண்டியெல்லாம் ஓடும்போது சத்தம் வருதே இந்த சத்தம்தான் பிரமாணமா 
सत्यम ना शब्दम सत्यत्नाले ऐसे वाला पटीर कर दो माँगे शब्दत शब्दं कर दो प्रमाण पा शब्दं कर दो वर्ड्स है अंदर शब्द प्रमाणम अदनाल इंदे अदले इंदा तेरन जी कोनो अंदर शब्दं कर प्रमाण तले अदा वेदांतम ने चल रहा अधिक वेदां उपनिषद बेरे वेदांतो नाम है उपनिषद प्रमाणम वेदांतम में इंदु चल्लो कुड़ी उपनिषद रखे इधर के प्रमाण में पढ़ना पो द नान ब्रह्मन तेरन जी करते के प्रमाण में ने पो वेदांतम इन्ने सामी इन्ने ऐना के इधर बंदे सरिया पुरी पड़ ला इन्ने पुरी पड़ ले ना ये दे इन्दे विषय पुरी पड़ ले बाकी विषय गला पुरी पड़ टूटता इधर मटो पुरी पड़ ले ना इन्दे विषय पुरी पड़ ले ना इन्ने इन्दे विषय पुरी पड़ ले इन्दे विषय पुरी पड़ ले चल गए इन्दे विषय Inde, atau apa pergi inde poster itu la pergi kerja dengan kerja orang ke asyik aja baru la tu. Asyik, orang tu ke, kandar ke, ama, orang tu ke kandar park rumah na asyik ke, seri, orang tu dia mukut park rumah na asyik ke, seri. Eh, pahang ni, kanan nala pahang ni, kanan nala kanan pahang ni, na. Sami, kanan nala apa dia kanan pahang kerja ni, na. Pahang berapa tu? Kanan nala baki lama baki ni, le. Kanan nala kanan yang pahang ni, na. Adi apa dia pahang kerja? Umur muka tu pahang ni, na. I asked that fellow, he is looking at the mirror. Eh, you want to see your face? Why are you are looking at the mirror? I am not looking at the mirror. I am looking at my face. But you are looking at the mirror. I look at the mirror to look at my face. When you buy the mirror, the first time, just understand this. When you buy a mirror, then you look at the mirror. Even though you look at your face there, you find out whether the mirror is working well, whether it reflects properly or distorts, and therefore you check up the mirror, and in order to check up the mirror, you look at the mirror, and that is the only time you look at the mirror for the sake of looking at the mirror. This is called Pramana Vichara. <laughs> An inquiry into Pramana. Afterwards, once Pramana is decided, yes, it is the mirror I require to look at my face, and it is proper. You have found out it is proper. Then you fix it up above your wash basin, and it is all there. Then every day when you look at the mirror, you look at whom? Mirror. Look at yourself. इधर पैर ना तात परियम ने पैर। इधर पैर ने तात परियम। So even though you look at the mirror, your commitment is only to look at your face. But you look at the mirror. But तात परियम is to look at yourself. You look at the mirror and then Pottu is not for the mirror, is only here. Correct? <laughs> Therefore, when I look at the Shastra, the Pramana, I am not looking at a book. Who told you it is a book? It's not a book. It's a words. It's words revealing 
what I am. What the truth of the world is. What is the cause of the world. And therefore, the words reveal who am I. The question who am I is proper. But the answer comes from the book. You can only say, Swamiji, when I read the book, I don't understand anything. And I see the translation. The translation says, Atma is Brahman, which is existence, knowledge, bliss. Puri Eternal, immortal, supreme, divine, consciousness, bliss. Do you know what does it read to me? People say this also. Atma is eternal, immortal, supreme, infinite, consciousness, bliss. And when you realize that it will become, you will become eternal, immortal, supreme, infinite, bliss. It's exactly like hearing, when I hear these words, so I hear like this, Atma is, yeah, that much alone I will understand. Atma is, that is correct, Atma is. Atma is Tatapuka, Vajanga, Jaka, Boga, Kabaka, Janga Boga, Gangana Boga, Dondo Bojo, Junjanaka, Gangana Boga, Bono Bata, Takabuka, D. Amaji? Supreme also is like that. Sup- yes, Supreme Dajabuja. <laughs> supreme is what you put in gas tank, in your car. You know, they put the gas, the petrol is called Supreme Petrol. You got that here also, Supreme? No Supreme? In India we got Supreme. Useless. Supreme infinite consciousness. Samaji, I understand Vedanta, but I have to experience. Next day. <laughs> How to experience eternal? Do you know what would be the experience of eternal? It should not change. Eternal means eternal. It should not change. Then therefore you experience eternal. <laughs> eternal. Paitya. Manda kolar. And therefore, so at least you told me that is very good. This eternal, eternal immortal consciousness and all that. It is, it is a part to where it is. Eternity, infinity, fraternity, <laughs> iti, maternity. <laughs> Song is it? It is song. I give you. You know? Huh? You know, pal. And therefore, understand one thing. This, along with the teaching, this, this Vedanta is a pramana, all right. It's a means of knowledge. 
it has got its own sphere like everything else i see forms and color they have no sphere they don't objectify sounds ears objectify sounds and they don't objectify forms and similarly each pramana has got its own sphere its own its own object to reveal vedanta has got its own sphere and that is the reality of what i am what the world is what god is all these are the sphere the subject matter of vedanta that's clear to me but then but this vedanta when i read i don't make anything out of it well that is what we say that is held by sampradaya what is sampradaya means samyak prakarshena diyate daya samyak prakarshena diyate अनेन इति दायः सम्यक् प्रकर्षेन दीयते सम्यक् दीयते नंद्राह कोडकपडीरदे नंद्राह कोडकपडीरदे प्रकर्षेन दीयते अंटिल इट इज अंडरस्टूड इट इज बीइंग टॉट एंड देयरफॉर संप्रदायः இந்த வேதாந்தத்துக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கப்பா அதுக்கு பேர் தான் ரிஷி சம்பிரதாயம் ரிஷி ஸ்டார்ட் சனக்காத முனி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆஸ் தே ஆர் டாட் ஈவன் டுடே இட் இஸ் ஸ்டார்ட் தட் இஸ் வி ஹாவ் டு ஓ அவர் தேங்க்ஸ் அவர் கிராட்டிடியூட் டு த லைன் ஆஃப் டீச்சர் unbroken line of teachers honestly the whole sampradaya is captured by vyasa shankara and that is why we always remember them sada shiva samarambham shankara acharya madhyamam கேட்டிருக்கீங்களா ஸ்லோகம் சதா சொல்லுங்க சதா சிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் சதாசிவ சமாரம்பாம் ஈஸ்வரனிடத்தில் சதாசிவனிடத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சம்பிரதாயமானது மத்தியில் இது தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய சம்பிரதாயம் மத்தியில் சங்கராச்சாரியரை மத்தியில் வைத்து கொண்டிருக்கிறது ஒய் சங்கராச்சாரியா பிகாஸ் சங்கரா கேப்சர்ட் த சம்பிரதாயா இன் ஹீஸ் பாஷியா இன் ஹீஸ் காமெண்ட்ரீஸ் அண்ட் வி ஆர் ஆல் ஹியர் பிகாஸ் ஆஃப் சங்கரா நாட் தட் சங்கரா வாஸ் எ ஸ்பெஷல் பர்சன் ஐ டோன்ட் கன்சிடர் சங்கரா இஸ் த ஒன்லி பர்சன் there were lot of people before but shankara was the only person who captured the entire sampradaya in words we we owe our gratitude to all the people who who were there even before shankara 
and then leading up to Shankara. And Shankara captured them in words. The whole Sampradaya is given in commentaries. Otherwise, these Upanishads would never be understood. With Shankara's commentary, it's like daylight. That is Sampradaya. It has to be unfolded. The words have to be unfolded. There is a methodology of teaching. It is the methodology that counts in this. It's like therapy. Therapy you don't learn by books. You need to undergo therapy in order to be a therapist. <laughs> yes. Every therapist undergoes therapy. So many hours, they prescribe hours also. And then only there is therapy. You become a therapist afterwards. Otherwise, there is no therapist. And so to hear, it's a question of exposure to the teaching. And the whole methodology is captured inwards by Shankara. And it is maintained alive till today. Therefore, Shankara Acharya Madhyamam, Madhyil Shankara Re Odeya, Asma Acharya Paryantam, Yenudia Acharyan Varil, Yenudia Guru Varil, Yurka Kudia. In the Guru Paramparam, Sampradaya Bhutam, Sampradaya Mayriko Kudya, in the Guru Paramparaya, non Namaskari Kre. Vande Guru Paramparam, I salute this Guru Parampara. Sadashiva Samaram Bham, Shankara Acharya Madhyamam. Like a pendant. Shankaracharya, Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Idhivaril, without being broken, this Guru Parampara, the Guru Paramparai, Namaskari Kindrain, Aham Vande, I salute Vandanam Shayirain. Indra, not only Vedanta is a Pramana, Vedanta handled by a guru alone is a pramana. Otherwise, it will be what? Satyam, jnanam, anantam, na? existence, knowledge, bliss. Enna puri erudhade? Require a teacher. Then we will see what it is all about next class, okay? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishate Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Pyonama Hari